välkommen till kameraväskan.se. Vi ska ta och kolla på Adobe Lightroom 2. Det första man kan se är folders här. Det är uppdelat lite snyggt i olika fysiska diskar plus att mapparna ligger under. Det är rätt smidigt. Det här är ju min lokala hårddisk och sen har jag en extern hårddisk här som inte är ansluten just nu och då är det ut bortgrånat. Adobe Lightroom 2 stödjer fler än en skärm. Man kan ha en sekundär skärm. Då kan man välja vad man vill eh, ska finnas på den. Eh, nu har jag bara en skärm men, men det kan vara smidigt för de som gillar att jobba på fler. En sak som man kan se som har ändrats också är här. De här tilläggen här. De låg tidigare här nere. Uh, nu har man möjlighet att välja lite mer vad man vill komma åt. Det här är ju gamla saker, inga nya grejer. Bara en ny plats nu. Då. Kanske kan vara bättre. Vi får se. Uh, på den här sidan ser det mest ut som vanligt. Jag ser inga direkta ändringar. Uh, Faktiskt. Inga större grejer. Kolla på developfliken. Här däremot har det ju hänt grejer. Och det har ju pratats om ett tag. Det fanns ju i betan lite nya funktioner redan. Men det här ser inte riktigt ut som beta. Den beta jag har sett i alla fall. Det här är den vanliga. Den har ju funnits hela tiden. Hur man kan kroppa sin bild, alltså eller beskära då. Eh, här finns det fanns förut också möjlighet att klona bort skräp och grejer. Här har vi, intressant kan man alltså lägga olika filter som tonar från inget till 100% filter så att säga över hela bilden. Lägger in den här ska vi testa den. Så här Drar vi ut den där. Lägger den lite så kanske. Och vad ska filtret innehålla? Ska det exponera? Vi ser den exponerar det bara där uppe. Eller ska det exponeras mindre där uppe? Ja, kanske. Den var ju väldigt överexponerad. Brightness. Ja, så inte vet jag. Kontrast. Man kan alltså ställa in massa och så påverkar det bara en del av bilden helt enkelt enligt den här toningen som är lite det som, ja det som känns lite dåligt är att man får ingen indikering på de här sträcken vad som är upp och ner och hit och dit utan man måste hela tiden ha en effekt på för att se hur toningen är egentligen se bara bredden men inte att det är på här och av här. Men men. Ehm, kan även. Ja det finns ju olika. Sätt där. Man kan jag göra en till här. Så gör vi en så här. Som tar bort färg. Ja. Jättebra. Här är. Ungefär samma som den här. Den här. Äh, Toningsdelen tror jag inte fanns i den betan jag såg. Men jag kan ha fel. Men den här penseln däremot. Det är ungefär samma sak som toningsbiten. Fast man målar själv vilken del som ska ändras. Nu drar jag på exposure där för att se vad jag håller på med. Jag måste luska mer i hur man kan få... Möjlighet att se bättre vad man grejer med. Så det är en vanlig penselverktyg. Och som sagt, där jag målade, det är där det ändras. Det är ju riktigt trevligt. Det finns, man kan ju lägga till hur många såna här penslar som helst. Jag lägger en här. Nu ska vi se, det där ska vi ångra. Jag trycker Enter för att okeja den där. Så, nu ser man att det är ett litet plus i den här cirkeln här. Då blir det en ny. Då målar jag här lite grann. Så. 
vill vi kanske ha lite clarity och lite mer zoom och så. Ja, det är ju världens sämsta bild att jobba på. Men eh, den är ju riktigt trevlig i alla fall. Ska se om vi hittar någon roligare bild. Vet inte. Mm. Vad har vi? Vad har vi? Vad har vi? Där kanske. Ja, ta den här och eh, då ska det ju finnas en bit här nere. Och, så. Vi tar och kroppar den här en aning. Så. Och ja, det här är ju ingen skillnad. Det här är samma. Det här fanns förut. Här kommer en ny grej. För sharpening. Då får man alltså en en hundraprocentig preview. Det var bra. Förut var man tvungen att gå in här för att verkligen se. Nu får man det här direkt. Det är trevligt. Då kan vi sharpa upp den här en aning. Och då ser man ju direkt. Det är faktiskt bra. Det är en trevlig grej. Hur mycket man nu vill sharpa. Ehm... Samma som förut, samma som förut. Men vignetter, där vet jag att det finns en liten trevlig sak. Här, den här är ju en korrigerande för felaktig vignettering. Alltså att ta bort. Vi ska se, här har vi väl här har vi tydlig vignettering här uppe och där. Då är det ju tänkt att den här ska då trolla bort den vignetteringen lite grann. Så någonting, vi ska se. Så där så att det blir något jämnare och, ja, om vad man nu tycker är bäst. Det är ju ganska snyggt med vignettering. Men vill man inte ha det så är det ett perfekt verktyg att använda för att ta bort vignettering. Men många tycker om att ha en bild och sen mosa på vignettering. Och ja, så. Wow, jättesnyggt. Problemet uppstår när man kroppar en bild när man har beskurit den ni ser eh, vi kan ju beskära den ganska hårt så får ni se verkliga effekten så, och sen slänger vi på vignettering, jaha, det var ju ingen vignettering det var ju bara mörkt i hörnet här det var ju rätt värdelöst det är för att den här det verktyget och det var det som bara fanns i Lightrooms tidigare versioner. Det går alltså på hela bilden. Det, för det är ju det är oftast där vignetteringen sitter i bildens faktiska yttre delar och så vidare. Men har man beskurit den och vill lägga på vignettering så är det här postcrop som gäller. Det är alltså efter crop, efter beskärning. Så lägger man på utifrån de kanter som nu är. Vi ändrar beskärningen. Så är det fortfarande utifrån de beskurna kanterna. Det är ju väldigt efterlängtat. Här kan man ju ställa... Det här känner jag inte igen från betan. Det här var ju häftigt. Det var lite kul. Faktiskt, tycker jag. Ja, det var i alla fall en snabb koll på Library och Develop i Adobe Lightroom 2. Vi syns på kameraväskan. Hej då!